ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಖಗೋಳ ಭೂಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋದು ಇಂಥ ನೂರಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದವು ಆರ್ಯಭಟನೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಕೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಶಮಹೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಇವ್ಯಾವುದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಭೂಮಿ ಹಪ್ಪಳದ ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭೂಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹಪ್ಪಳದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನರು ಅದನ್ನು ಭೂಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದರು ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದಲೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿದೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ವಿವಾದಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರಾಹ ಮಿಹಿರನಂಥವರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಚಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ವರಾಹ ಮಿಹಿರನಂಥವರು ಕೂಡ ತೇಷಾಂ ಆಶಯಂ ವಯಂ ನವಿದ್ಮಹ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ರಾಹು ಕೇತು ರಾಹು ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೆರಳು ನಮಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣಕ ಅದು ನೆರಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ರಾಹು ಬಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಮಾತಾಡುವವರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೇಷಾಂ ಮನುಷ್ಯ ತರ್ಕೇಣ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ತರ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾ
ಆರ್ಯ ಏನೇನು ವಿನಿರ್ಣಯಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಆರ್ಯ ಭಟೀಯದಿಂದಲೇ ಗಣಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅವರದು ಆರ್ಯಣೆಯ ವಿನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಯಭಟ ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಅವನ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದವರದು ಅವನು ರಿಲೇಟಿವ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ವರಾಹಮೇರ ಇದ್ದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರು ಸೂರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಲವು ಪ್ರಚಂಡ ಗಣಿತಜ್ಞರಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಿತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಯಭಟಿಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಯಭಟಿಯ ಈಗ ಏನು ದುರ್ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ದೃಗ್ ಸಾಮ್ಯ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ದೃಗ್ ಗಣಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಇರುವ ಚೀನ ಕೆಲವರು ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇತಕರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಶಬ್ದ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದು ಹಾಕಿದರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಶಬ್ದವೇ ಇರುವ ಚೀನ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೃಗ್ ಸಾಮ್ಯ ಇರುವುದಲ್ಲ ಗಣಿತ ಚಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಜೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರದ್ದೇ ತರ್ಕಗಳು ಕುತರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೇಷಾಂ ಮನುಷ್ಯ ತರ್ಕೇಣ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಏಕಾದಶಿಗೂ ತರ್ಕ ತಿಥಿಗೂ ತರ್ಕ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ತರ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಇವರು ಖಂಡಿಸುವುದು ಇವರನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಕಂಡು ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರವರ ತಲೆಗೆ ತೋಚಿದ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಅವರವರು ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಜಗಳಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತೇಷಾಂ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಸರದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ತೀರ್ಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಅವರವರ ತರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರವರ ತರ್ಕ ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆದರೆ ಅವರ ತರ್ಕವು ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕ ಇದು ತಮಾಷೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರದ್ರೂ ತರ್ಕ ಉಂಟು ಅವರವರದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರವರದ್ದು ದೇಹ ಅವಕಾಶ ದೇ ಓನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳುವವರಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ತರ್ಕ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದು ಸರಿ ಅಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತು ತೇಷಾಂ ಮನುಷ್ಯ ತೇಷಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಭೂ ಭೂಸ್ವಾಹಗಳು ಅವುಗಳ ಗತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತರ್ಕೇಣ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಅದು ಇದೇ ಸರಿ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ತರ್ಕ ತರ್ಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರುವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಏನೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ನೆನಪು ಭಾರಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಡೈಜೆಸ್ಟೂ ಅಲ್ಲ ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೂ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ನನ್ನ ನೆನಪು ಹೌದು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ
ಇಂಥ ಅನೇಕ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಅದು ನನ್ನ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೆನಪು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕಾಶ ಕಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ ಇದು ತಿರುಗಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಚಲಿಸ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಏನೋ ಕೆಲವು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಇದು ವಿಷಯ ಅದರಿಂದ ತರ್ಕೇನ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತರ್ಕ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡೋರೊಬ್ಬರು ಈ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದವರ ಗತಿ ಏನು ಇವಾಗ ಜಯಂತ ವಿಷ್ಣು ನಾರಳೇಕರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಸೊ ಅದರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದರ ಪಂಚಾಂಗ ಅನ್ನೋದು ಹೈಪೋಥಿ ಹೈಪೋಥಿಟಿಕಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆ ಹೈಪೋಥಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಂಗ ಕುಸಿದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಳಸುವುದು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದ ಜಯಂತ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣೇಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾ ಅದು ಎರಡೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅನ್ಥೆನಬಲ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಅಂತಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಬೋಗಸ್ಸು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಏನು ದೇಶ ಮನುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದರು ತೇಷಾಂ ಮನುಷ್ಯ ತರ್ಕೇನ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ ಆದರೆ ಅಚಿಂತ್ಯಾಖಿಲ ಏ ಭಾವ ತಾನ್ ನ ತರ್ಕೇನ ಸಾಧಯೇತ್ ಅಂತ ನ ತಾಂ ತರ್ಕೇನ ಯೋಜೆಯೇತ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾಠ ಇದೆ ಇದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪಾಠ ಅಚಿಂತ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ತರ್ಕ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ತರ್ಕ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಅಂದರೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾನ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಜಿಕ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಹಾಳಾಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತರ್ಕವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತರ್ಕವು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಅಚಿಂತ್ಯ ಖಲು ಏ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತರ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕಬಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದು ಬಾಗ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಮೇರ ಅದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಏನೂ 
ನಾನು ಆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಇದ್ದವರು ಯಾರೋ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಡು ಹೇಳಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಉಂಟ ಈ ಲಾಜಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ನನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ಕು ನನ್ನ ದಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕರಡಿ ಆದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸಂಶಯ ಬಂದ ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋದಾ ಹಾಂ ಹಾಗಾದರೆ ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಜೀವ ಗರಿವ ಅವನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವನು ಇರಬೇಕು ಆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಒಳಗೋಗಿ ಕೂತು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿಕ್ಕಿತು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡವರ ಲಾಜಿಕ್ಕು ದಡ್ಡ ಲಾಜಿಕ್ಕೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಕಿನಂಥದೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದರು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಲಾಜಿಕ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಆದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಫಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಸತ್ಯ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೆಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಚಿಂತ್ಯಾಖಲೆಯೇ ಭಾವ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆ ತರ್ಕವೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಟವೇ ಆಗೋದಲ್ವ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದ ಬುದ್ಧಿ ತೀರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ ತರ್ಕ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ತರ್ಕ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ತಾನು ನ ತರ್ಕೇಣ ಸಾಧೆ ನೀನು ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡುವುದು ಒಂದೋ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬು ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಇದು ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಾತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇಬ್ಬರು ಈ ಕಾಲದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ವೆಲಿಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದವು ಐನ್ಸ್ಟೈನು ಮತ್ತು ವೆಲಿಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯಾದವ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದವ ಜ್ಯೂ ಅನ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ವೆಲಿಕೋವ್ಸ್ಕಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವೆಲಿಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಗೌರವದಿಂದ ಓದ್ತಿದ್ದರು ವೆಲಿಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಗೌರವದಿಂದ ಓದ್ತಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಲ್ಲರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡು ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎರಡು ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಸತ್ಯ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡು ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ವಾದ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಯಾವುದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ ವಿಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸಂಗತಿ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಆಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ನೀನೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೊಂದಿದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರದಾನ ಪ ಪರದಾರ ಪರಸ್ವರತಂ ಪರಿಭವ ಪರಿದುಃಖ ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತಂ ಪರವದನ ವೀಕ್ಷಣ ಪರಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಂ ಪರಿತ್ರಾಹಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸ ಇರುವ ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ರ ಪರದಾರ ಪರಸ್ವ ಪರತಂ ಪರಿಭವ ಪರಿದುಃಖ ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತಂ ಪರವದನ ವೀಕ್ಷಣ ಪರಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಿವಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಿತ್ರಾಹಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಭಗವಂತ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಥವನು ನಾನು ಪರದಾನ ಪರಸ್ವರತಂ ಪರದಾರ ಪರಸ್ವರತಂ ಪರಿಭವ ಪರಿದುಃಖ ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತಂ ನಾನು ಪರದಾರ ಪರಸ್ವ ರಥಂ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಪರದಾರ ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಮೋಹಗೊಳ್ತೇನೆ ಪರರ ಸೊತ್ತು ಕಂಡಾಗ ಕಿಸೆ ನನ್ನ ಕಿಸೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪರದಾರ ಪರಸ್ವರತಂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಭವ ಪರಿದುಃಖ ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತಂ ಪರಿಭವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸೋಲುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಃಖ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಃಖ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಶೋಕ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ತ್ಯರ್ಜರನಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋತು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತನಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರರ ಸೊತ್ತು ಕಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮೊಹಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಪರವದನ ವೀಕ್ಷಣ ಪರಂ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ದಮ್ಮೆ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೋರೆ ನೋಡಿ ಬದುಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಂತವಾದ ನೆಲೆ ಪರವದನ ವೀಕ್ಷಣ ಪರಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಂ ಪರಿತ್ರಾಹಿ ಅಂಥ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರ್ಯಾರದ್ದೋ ಕಾರುಣ್ಯದ ಭಿಕ್ಷೆ ಒಡ್ಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಈ ದೈನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರವಧನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮರ್ಜಿಗೋ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸೋಲು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಂ ಪರಿತ್ರಾಹಿ ಓ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಆ ಕಥೆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಥೆ ವಿವರ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೋಡಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕದ ನಡೆಯೋದು ಆ ವೈಶ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂ
ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲರಿ ಆ ಥರ ಬದುಕಿದರು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಎರಡೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹುಲಿ ಹಿಡಿದು ಸತ್ತ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋದರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಕಥೆ ತುಂಬ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೋದರು ಯಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಇದೇ ಅಂಥ ಕಥೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀಚ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾತಕ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದರೆ ಇವು ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ತಮ್ಮನನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಒಬ್ಬ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬ ಹುಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಬಾರದ ಅನಿ ಅನೈತಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಣ್ಣನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತರು ಈ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಅಂದ ಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಯಾಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಒಂದೋ ನರಕ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡು ನೀವು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತು ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹ ಬಂತು ನೀನು ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಒಡನಾಟ ಬಂತು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಂಘ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಸಂಘದಿಂದ ಅವನು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಿ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಗಾಹನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಎರಡು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನದ ಪುಣ್ಯ ನಿನಗೆ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾಘ ಸ್ನಾನದ ಫಲದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಫಲ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಯಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಯಕೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ದೇವದೂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಆದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆದರೂ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಬೈದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಕರ್ಮಣ ಮನಸ ವಾಚ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ ಪರಪೀಡಾಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ನತೇ ಯಾಂತಿ ಯಮಾಲಯ ನೋಡಪ್ಪ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದಾದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೀಡೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತಕ ಅಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವನು ಯಾವತ್ತೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವನು ಎಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಯಮಕ್ಕೆ ಯಮನನ್ನು ಕಾಣಬಾರದು ಯಮನ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಿದ್ದವರು ನಯಾಂತಿ ನತೇ ಯಾಂತಿ ಯಮಾಲಯ ಅವರು ಯಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕರ್ಮಣ ಮನಸ ವಾಚ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದ ಪರಪೀಡಾಂ ನ ಕುರುವಂತಿ ನತೇ ಯಾಂತಿ ಯಮಾಲಯಂ ತ್ರಿಕರ್ಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪರಪಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಾರದು ಯಾವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಣ ಮನಸ್ಸಾವಾಚ ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾತಿನಿಂದ ಬೈದು ಚೀಗಳೆದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ರಿ ಶಾಪ ಹಾಕೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿಂಸೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಬದುಕಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಂದೂ ನರಕವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಈ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಬಿನ್ಲಾಡೆನಿಸಮ್ ಉಂಟಲ್ವ ಇದು ಪ್ರಾಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೀಟು ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವು ಯಾವ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೇನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀಯ ನೀನು ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಚ್ಚೋದು ಚುಚ್ಚೋದು ಉಪದ್ರ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿ ಹಿಂಸೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಉಗ್ರವಾದ ಪರಪೀಡಾಂ ನ ಕುರುವಂತಿ ಈ ಉಗ್ರವಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಕಚ್ಚೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಲಡಿಗೆ ಸಾಯೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ಹೋದಂಟು ರಗಳ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಈ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಡ ಸತ್ತುಬ
ಪುರುಷಾಹ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸಕಾಹ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದೇ ಯಾರ ಜೀವ ಧರ್ಮವೋ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೇದ ಓದಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಾನದ ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞಯಾಗ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ವಯಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೌರ್ಯ ತುಂಬಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದು ಆ ವೈಶ್ಯನ ಮಗನಿಗೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ತಪ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ದಾನಂ ಇತ್ಯಾಹು ಮುನಯ ಸದಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಂದರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ನೀನು ಬದುಕಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂಜೆ ಕೂತರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಒಟ್ಟ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೂಪ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಆರತಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಬೈಗಳೇ ಬೈಗಳು ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿದಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಇಂತಹ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಾರ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಓ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವಿಂದ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದ ಅದರಿಂದ ಅರೆ ಯಾವ ತಪಸ್ಸು ಯಾವ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ತಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ದಾನಂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಅಹಿಂಸಾ ದಾನ ಯಾಕೆ ತೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ದಾನ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಣ ದಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಏನಿದೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ದಾನಂ ಅಹಿಂಸೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿ ತ್ಯಾಹು ಮುನಯ ಸದಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಹಿಂಸೆ 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 ಎಂಥ ಅಹಿಂಸೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದಂಶಾನ್ ಮಶಕಾನ್ ಸರೀಸೃಪಾನ್ ದಂಶಾನ್ ಯುಗಾದ್ಯಾನ್ ಮಾನವಾಂಸ್ ತಥಾ ಆತ್ಮೋಪಮ್ಯೇನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಾನವ ಏ ದಯಾಲವ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ದಯೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಕಂಪೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂಶಾನ್ ಮಶಕಾನ್ ಸರೀಸೃಪಾನ್ ಮಶಕ ಮಶಕ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಸ್ ನೊಣಗಳು ಮಶಕ ಅಂದರೆ ನೊಣಗಳು ಈ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಶಕ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಶಕ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲ ದಂಶ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕಿಟೊ ಮಶಕ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಉಂಟು ಕಚ್ಚುವಂಥ ನೊಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ದನಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ
ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ದಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ನೊಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಂಜಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೊಣಗಳು ಅಂತೇವೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಈ ಕಚ್ಚುವಂತಹ ಫ್ಲ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನೊಣ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹಾಸಿಗೆ ಇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರು ಮಸ್ಕಿಟು ನೆಟ್ ಹಾಕಿದರು ಅದು ಹುಳಗಳಿರುತ್ತಾವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಕತೆ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಳುಗಳು ಕಡಿತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದರು ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅದು ದಂಶ ಯುಕ ಯುಕ ಆದ್ಯ ಯುಕ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೇನು ಲವ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇನು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮತ್ಕುಣ ಅಂದರೆ ತಗಡೆ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ತಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೇನು ಮುಂತಾದವು ಮತ್ಕುಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ಕುಣ ಅಂತಂದರೆ ತಗಣೆಗೂ ಮತ್ಕುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ಕುಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಾಡ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಆನೆಗೆ ಮತ್ಕುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ಕುಣ ಅಂತ ಆನೆಯ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ ದಾಡೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಆನೆ ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಅದು ಅದು ಯಾವ ಸೋಲುವುದೇ ಇಲ್ಲವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಾಡೆ ಇದ್ದ ಹೋಳಿಗೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತವೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದಾಡೆ ತುಂಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಈ ದಾಡೆ ಇಲ್ಲದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಾತಿಲ್ಲ ಯಾವುದರತ್ತ ಹೋರಾಡ್ತವೆ ಅವು ಅದರಿಂದ ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಗಂಡ ಆನೆಗಳು ಅದರ ದಾಡೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಳಿ ದಾಡೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಆನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ಕುಣ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಖಣ ಅಂತಾರೆ ಮಖಣ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಆನೆಗೆ ಸಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಖಣ ಅಂತಿದೆ ಈ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡವೂ ಮರೆತೋಗಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರೆತೋಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡವೂ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಮಖಣ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಕುಣ ಅಂತಾರೆ ದಾಡೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಆನೆಗೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಹೆಸರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ಕುಣ ಅಂದರೆ ತಗಣೆ ಯುಕ ಅಂದರೆ ಹೇನು ಅದೇ ಮೌಸ್ ಲವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪಗಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರ್ಪೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಸೆಂಟಿಪೀಟ್ಸ್ ಬಹುಪಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾನವಾಂಸ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓದಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗಣೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 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 ತಗಣೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಭಾರಿ ಇತ್ತು ಯಾರ ಮನೆ ಹೋದರೂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಮೈಲ ತಗಡ ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ತಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಯಾಕೆ ಆ ತಗಡೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮಾಡಿ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಆಡಿ ಆಡಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವು ಜಾಗಣೆ ಅದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಗಡೆ ಅಂದರೆ ತಗಡೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದಂಥ ಇದ್ದವರನ್ನು ಚುಚ್ಚುವುದು ಚುಚ್ಚುವುದು ನಂಜಿ ಮಾತು ನಂಜಿ ಮಾತು ಚುಚ್ಚಿ 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 ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯೋಗ ನೀನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಲ್ವ ತಗಣೆ ಆಗೋದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇದ್ದವರ ತಲೆ ತಿಂದ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಡೆ ತಲೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದವರ ತಲೆ ತಿಂದೇ ಬದುಕಿದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತ
ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ